pitanje u lišće. Današnji plan je da uparimo naš 243 sa novom Noblex optikom NZ8. Kotesa je italijanski proizvođač montaža. Strelac ovog puta nije bio na visini zadatka. Znači pauze, nastavljamo sa lovom na predatore. Juče veliko nevreme, pala je kiša. Tako da iskoristit ćemo danas lepo vreme i da probamo se namestimo na strništa koja su ostala. Uspremo da ostrelimo neku lisicu. Da to ujedno i zabeležimo. Kravi, taj svaki puc. Znači iz tri. Mislim da će na tri biti dosta, ali nikad se ne znam. Kako smo krenuli u predstavnim lovima, možda nam bude i malo. Ustaniku na njučemu se namestiti. Ovezali su tu lisice na kameru prethodnim dana, pa će izaći. Dati mu šansu za pucanje. Idemo se namestiti, pa ćemo malo više na detaljima kasnije.
се ти се наче само за масата скоро седенја. Идемо малку да бидеме од ланек од три мале стрени што кое се успо да прави пешки да ги не поплашиме ако нешто има. И да видиме дали нешто од предато на ушта активно е час. Десно ли си ще не помера се? А сега да улази ниво. Само бил ако снимам. Видиш? Порът съм се конечно изплатила. Третя нива вечера си. Имали сме предлики две листица. Т.е. три са убили овици кукуруза, били са неки 240-250 метара. Нисам тя да пуцам, нисам баш бил сигурен са столица и са овог тронушца. Али ова една лисица нам се приближила неки 130-140 метара. Скористил са шансу, путил сам јан хитац, кој је био прецизан, имамо само да приђемо да имамо шта смо урадили. Где је лисица? Питање је малу лишче. Сад је ћемо. Sada ćemo ga lako pronaći u ovom mraku. Mislim da je... Lac pronašao lajno. Kao što smo rekli, mogli smo priliku da ostravimo jednog 
ladog mužjaka. Lisice, to je to za večeras. Mi ćemo na nek dana naravno nastaviti naš lov na predatore, a ujedno očekujte neke nove avanture u kojima ćete moći duživati. Evo nas na stolu za montažu. Današnji plan je da uparimo naš 2.4.3 sa novom Noblex optikom NZ8. Ono što će nam pomoći u tome su Contessa montaže. Contessa je italijanski proizvođač montaža i prave vrlo cool stvari. Sad ćete vidjeti tačno o čemu se radi, a ono što je najbitnije sve izrađuju od čistog čelika. Nema lufte, ono što vidimo da je šina potpuno ravna, to je da je posao urađen savršeno, a sad stavljamo šafove. Ono što je jako zanimljivo na samom upustvu za montiranje, iako su to samo četiri šafa, piše kojom silom treba da zategnemo, to je u ovom slučaju 3 Nm. Kad prebacimo u inčima po libri, to je negde 25-6 inča po libri. Ono što je vrlo zanimljivo je da u samu šinu dolaze dva seta po pet šafova. Zbog čega? Jedni su tanji, jedni su deblji. Desi se nekad situacija da ljudi malo pretegnu, pa da se i navoj pokvari, pa da mora da se razbušuje. Oni su to nekako predvideli, pa su poslali redovne šafove i malo deblje za slučaj da dođe do tih nezgodnih situacija. 24. Prvi korak je gotov, šina je namontirana, a sad optika. A sad najzanimljiviji deo, a to je montaža i to je patent koji se meni izuzetno dopao, a primenjuje se kako na pikantini šinama, tako na montažama za blazere, tako na montažama za kiplaufe, lastine, repove. Sistem je potpuno isti na svakom, na svakom oružju, a sad će vidjeti kako to izgleda. Patent poluka dole, oslobađujemo i to je to. Pored montaže u kuti je i set ključeva i set rezervnih šrafova. Ova optika je 34 mm tubus, tako da prstenovi koje ovdje imamo su 5 mm. Probat ćemo i s optikom da vidimo da li pašu, za slučaj da ne pašu, imamo druge prstenove koji su 7,5 mm. Ono što je dobro na ovoj montaži jeste da je ona iz jednog komada, ali pored toga zadnji prsten ima suport, imamo opciju pomeranja levo-desno ukoliko nam fali klikova, ukoliko mošina i cevni su ravni itd. Tako da na sve su apsolutno mislili. Viš, mislim da može papir da se provuče ispod, možda. Stavit ćemo u kosu samo po dva šrafa, čisto da ga pridržava. Stavljamo ga zatim na pušku i onda ćemo da vidimo pravac. Optiku smo samo blago pričvrstili i sad dolazi moment da stavimo celu montažu na pušku. Stavimo negdje na sredinu i ćemo da vidimo kako će to da stoji. Evo, šina je već u fabrici, to jest montaža je već u fabrici podešena za ovu šinu, tako da samo je kliknula.
nomještamo dalje na stodoka i pravac. Ovo se čini sad ok, sad ćemo malo priteći pa ćemo provjeriti. Da, čini se ok. Sada ćemo stegnuti šafove, naravno i tu ima upustvo. Kilo ključ 15 inči po libru i stežemo. Ja volim da stežem u koso, znači malo po malo svaki, dijagonale i onda na kraju posljednji korak, samo da ga zategnem do kraja. Ovaj šaf ovdje, on služi kao kontra za quick release, a ovdje je šaf koji mu je sigurnosni, tako da ipak je malo trđe nego što bi želeo, tako da ćemo za svaki slučaj odvrnuti sigurnosni šaf, odvrnuti ovo sa kilo ključem, zategnuti na 2 Nm, stegnuti sigurnosni šaf i to bi trebalo da bude to. Otpuštamo sigurnosni šaf i zatim imbusom. Otpustamo i glavni šaf. I sad zatežemo sigurnosni. E što se kaže, sad da vidimo šta smo uradili i da li smo bili uspešni. Optika silazi sa puške. I vraća se. Sljedeći korak je naravno strelište. Da upucamo i napravit ćemo naravno test. Skinut ćemo je pet puta, opalit ćemo pet metna kad vidimo kako drži grupu. Jedno što treba da zapamtimo je da imamo tri zareza ispred na pikantini šinu i kad budemo montirali nešto drugo, da li neku optiku, da li nešto noćno, da li red dot, vidjet ćemo već. Evo nas na strelištu, jučer smo namontirali našu Contessa Quick montažu. Pušku smo upucali, a sad ćemo probati da skidamo i stavljamo optiku da vidimo kako montaža drži i da li pogađa tamo gdje treba. Ništa, opavili smo prvi metak. Skinuli smo optiku. Ovdje imamo tri zazora lufta. Gurnemo napred. I puška je spremna. Mislim da smo provukli rup kroz rup. Tako da probat ćemo. Sad još jednom da skinemo, stavimo, ali mislim da tu nema šta da se pomeri. Znači, još jednom skidamo optiku. Stavljamo tri zazora, zabravljujemo i idemo na pucanje. Ovaj je otišao malo višlje, ali tu postoji mogućnosti da je do mene. Ali probat ćemo, ovaj, probat ćemo još jedan metak da vidimo šta se tačno dešava. Ovog puta nećemo sad skidati optiku, već ćemo probati da vidimo da li je do mene ili se nešto pomerilo. Mislim da je definitivno bilo do mene zato što je ovaj treći metak, to je četvrti sam provukao kroz ona prva dva metka. Tako da, definitivno taj treći metak, osjeti sam ja da nisam baš bio u nekom dobrom balansu, ali želja za pucanje, šta reći. Sa ovim pucanjem dokazujemo i da Contessa Quick Montage vrlo dobro rade, tako da nema više smisla da trošimo municiju na papir, već idemo sad nešto i da lovimo. Oh, 
Let's put it at the lamp. Ništa idem, s druge strane sam provlačen kroz ovo. Nije ovo ringlov. Šliva neka, šljivu idla je, ovo šljive mi liči najviše. Tu, nađemo ovdje, vidiš, evo ovdje, ovdje. I onda, evo krv je ovdje na ovoj. Evo tu, eno tamo na ovoj stablici sljedećoj. A to je jako malo krve. Ja, sad treba sljedeći trag nešto da ne vidim. Ajde, mogu sam tu išao, ona što je krvala. Aha. 
Ne, ne, dobro kao. Ne, dobro kao. Idemo polako pa vratimo dalje. Tu. Ovako je dobro treba gledati. Ma ci vanno se vediamo dove tu canda se no. La barbita smupa e non facciamo in altro. Tu sei nel zaino video. Chiacchi chiacchi chiacchi. Tu è tra i giorni che fai la. Pum pum pum. Forenzica. Posso una coppa no? Tedesca. Tedesca tac metar. Io ho smesso ma lo vecchio. Cap che invece di tamo una cucco se ma lo cadesse. Mi stai mo nasta da un pratino. Išao ti vidjeti preko. Strelac ovog puta nije bio na visini zadatka. Ali smo, mogu ti reći, Johnny, dobri krvoslednici. Koliko do tamo ima 200 i kusor metara smo pratili i tragali. Loš pogodak negdje. Loš, loš pogodak negdje. Rekao bi da je noga. Čini mi se leo. Vidjet ćemo na snimku. Šta je sad? Pa da radimo, ne možemo sve ni da se odstrelimo, nešto da pogledimo. Bilo bi lepo zbog emisije. Ovo naše traganje. A možda smo odmogli po senku, ima bi veće šanse. Ko bi rekao da će toliko da odvuče. Ništa, lovili smo sat, a tražili smo dva. Možemo da spavamo. Možemo da spavamo. Hajde.